മിനിയേച്ചർ നിർമ്മിക്കുന്ന പതിനഞ്ചുകാരൻ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു തൃക്കരിയൂർ സ്വദേശി ജിഷ്ണു പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിനിയേച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒറിജിനലിന് വെല്ലുന്നവയാണ് തൃക്കരിയൂർ സ്വദേശി ജിഷ്ണുവിന്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങളുടെ മിനിയേച്ചർ നിർമ്മാണം പിതാവ് മനോജ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കി നൽകിയ മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജിഷ്ണു വാഹനങ്ങളുടെ ചെറു രൂപം നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഒരു ലോറി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നു സ്കൂളിലെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കട്ടി പേപ്പറായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഷീറ്റ് കട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ വില വെച്ച് ഞാൻ മേടിച്ചു എന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പശ പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങളും മേടിക്കാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടുകളിൽ പോയി മേടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ മേടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതാണ് അതൊക്കെ സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ജിഷ്ണു ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറു പതിപ്പിലുമുണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ ആകും പിന്നെ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇപ്പം അതാവും തന്നെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കി ചെയ്ത് നോക്കും കുറേയൊക്കെ പാഴ് വസ്തുക്കളുണ്ട് കുറേയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ റക്സിനായി വണ്ടിയുടെ കടയിലൊക്കെ റക്സിൻ പുറമോടിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്റീരിയറും അതേപടി പകർത്തും ചിത്രരചനയിലും താല്പര്യമുണ്ട് ജിഷ്ണുവിന് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ലൈൻ ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷ ലോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ കരവിരുതിൽ നിർമ്മിച്ചത് പൂവുകളിൽ നിന്നും പൂവുകളിലേക്ക് പറന്നു നടക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണാൻ ഭംഗിയേറെയാണ് ആ കാഴ്ച സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയാലോ പാലക്കാട് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാറൽ മണ്ണിലെ അധ്യാപകനായ എൻ അച്യുതാനന്ദന്റെ വീടാണ് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കൂടായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇവിടെ പാറിപ്പറക്കുന്നത് അച്യുതാനന്ദൻ മാഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള കിലികുലിക്കി എന്ന ചെടിയാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ അത്രയും ആകർഷിക്കുന്നത് പലതരം പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇവിടെ എങ്കിലും നീലയും കറുപ്പും പുള്ളിയുള്ള ബ്ലൂ ടൈഗർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ശലഭങ്ങളാണ് കൂടുതലും ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ കൂടുതലായി എത്താറുള്ളത് അച്യുതാനന്ദനും മകൻ ബദ്രിനാഥും ചേർന്നാണ് ചെടിയെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ചെറുപ്പളശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ശലഭച്ചെടികൾ അച്യുതാനന്ദൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓണക്കാലത്ത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റമാണ് ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ നിറയെ പൂമ്പാറ്റകളാണ് അവർ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ശലഭച്ചെടി വന്നിരുന്ന് അവർ അവരെ പ്രചരണത്തിനാവശ്യമായ നീരൊക്കെ കുടിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പരാഗണത്തിനൊക്കെ പൂമ്പാറ്റകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കായ്കൾ ഉണ്ടാവില്ല പച്ചക്കറികളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം തൈകളാണ് ആദ
അത് വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഒരു അൻപതോളം അൻപതോളം തൈകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി അതും വിതരണം ചെയ്തു പ്രകൃതിയുടെ മിത്രങ്ങളാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ശലഭങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശലഭങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് കടമയായി കാണണമെന്ന പാഠമാണ് കാറൽമണ്ണ നെച്ചിക്കോട്ടിൽ വീട്ടിലെ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ച നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരമാകുന്ന ഡോക്ടർ ദമ്പതികളെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും എന്ന വയലാറിന്റെ ഗാനം പുനരാവിഷ്കരിച്ചാണ് ഈ ദമ്പതികൾ ഇപ്പോൾ താരമായിരിക്കുന്നത് പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് സാനു എം പരമേശ്വരനും ഭാര്യയും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഷൈനിയും ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം ഒരവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ടൈം പാസ് എന്ന് പറയാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ആശയമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് മേക്കപ്പിനും ചിത്രീകരണത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൾ സാന്ദ്രയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത്തരം കലാപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ സാനുവും ഷൈനിയും പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു ബി പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു ആശയം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലണം എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആദമ്യമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാകുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി സി ടി വേലായുധൻ ചെളി ഉപയോഗിച്ചാണ് വേലായുധൻ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുപ്പി പെയിന്റിങ്ങിലും വേലായുധൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു സി ടി വേലായുധന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ ശില്പങ്ങളുണ്ട് വയലിലെ ചെളി കുഴച്ചു നിർമ്മിച്ച ശില്പങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ചവരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണവിഗ്രഹ നിർമ്മാണമായിരുന്നു വേലായുധന്റെ പ്രധാന ജോലി വില്ലേജ് ഓഫീസ് പ്യൂണായിരുന്ന വേലായുധൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം പൂർണമായും ശില്പനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു 
ഒരു വയലിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്ക് ആ മണ്ണിനെ ബേസ് തള്ളത്തേച്ച് ഉണക്കിയിട്ടാ ചെയ്യാം തള്ളത്തേച്ചിട്ടാ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കേറുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഉണങ്ങിയാലും പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ പഠിത്ത കാലത്താ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ കുപ്പി കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് കുപ്പി കൊണ്ട് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് വയലിൻ ഗിറ്റാറ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും പേപ്പർ പഠിപ്പിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുപ്പി പെയിന്റിങ്ങിലും ഒരു കൈ നോക്കി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി കുപ്പിയിലും കല്ലിലും മണ്ണിലും ചകിരിയിലുമൊക്കെയായി മനോഹര രൂപങ്ങൾ വേലായുധന്റെ മാന്ത്രിക വിരൽ സ്പർശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരന് പിന്തുണയും സഹായവുമായി ഭാര്യയും മക്കളും ഒപ്പമുണ്ട് ഇനി കുമണയിൽ നിന്നും മൂന്നാറിലേക്ക് പറക്കാം ആകാശ കാഴ്ചകളും കാണാം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഹെലി ടാക്സി സർവീസിന് കുമളി പത്തുമുറിയിൽ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് ചിപ്സൺ ഏവിയേഷൻ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ഇടുക്കിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹെലി ടാക്സി സർവീസ് കുമളി പത്തുമുറിയിൽ ആരംഭിച്ചു ചിപ്സ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമളി പത്തുമുറിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള അരമണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് നിരക്ക് ഇടുക്കിയുടെ പച്ചപ്പും മലനിരകളും ജലാശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മനോഹര കാഴ്ചയാണ് യാത്രയിലൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തേക്കടി കുമളി കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം രാജാക്കാട് മൂന്നാർ എന്നീ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും യാത്രയിൽ കാണാനാകും കൂടാതെ ഇടുക്കിയിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഏലക്കാടുകളും വാഗമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പൊന്മുടി ആനയിറങ്ങിൽ മാട്ടുപെട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജലാശയങ്ങളുടെയും വിസ്മയ കാഴ്ചകളാണ് ഇടുക്കിയിലെ ആകാശയാത്രയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള പീരുമേട് പള്ളിക്കുന്ന് പള്ളി കാണാൻ തിരക്കേറുന്നു നിരവധി സിനിമകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പള്ളി നൂറ്റിയൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് യൂറോപ്യൻ നിർമ്മാണ ശൈലിയുടെ പ്രൗഢിയും ചരിത്രവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് പള്ളിക്കുന്നുപള്ളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനായി പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം സി എം എസ് മിഷണറി ആയിരുന്ന ഹെൻട്രി ബേക്കർ ജൂനിയറിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ചരിത്രമൂല്യവും പൗരാണിക പ്രസക്തിയുമുള്ള പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് സെന്റ് ജോർജ് എന്ന പേരിലാണ് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇന്നും ദേവാലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു തോട്ട വ്യവസായത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കാൻ എത്തിയ വിദേശികൾക്ക് ആരാധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ദേവാലയമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഏക്കറിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിദേശികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മൂന്നാറിലടക്കം തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ജെ ഡി മൺട്രോയുടെ സന്തസഹചാരി എന്ന ഡൌണി എന്ന പെൺകുതിരിയും ശ്മശാനമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജെ ഡി മൺട്രോയുടെ സന്തസഹചാരി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യ അഭിലാഷത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു തൻ്റെ ശവകുടി നിദ്രദോഷത്തായി ഡൌണി അടക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പുരാതന സെമിത്തേരിയും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് മുപ്പത്തിനാല് കല്ലറകളടങ്ങിയതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരി മൂന്നാറിലെ കണ്ണൻദേവൻ തേയിലത്തോട്ടം ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ച ജോൺ ഡാനിയൽ മൺട്രോയെ സംസ്കരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് മൺട്രോയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഡൌണി എന്ന പെൺകുതിരിയെയും ഇവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതിജീവനത്തിന് കരുത്തേകാൻ സ്വന്തം ചിത്രങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി ലേലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനി സന്ധ്യ ചിത്രകാരിയായ സന്ധ്യ സഹപാഠികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് രണ്ട് പെയിന്റിംഗുകൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയത് തെക്കേ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നയന്റി നയൻ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചാണ് ധനസമാഹരണത്തിനായി പെയിന്റിംഗ് ലേലത്തിൽ വെക്കുന്നത് സ്കൂൾ നയന്റി നയൻ ബാച്ച് അംഗമായ സന്ധ്യ സഹപാഠികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്ക് കരുത്തേകാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സന്ധ്യ പറയുന്നു ഒരു വട്ടം കൂടാന്നുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ അവർ അവരുടെ സജഷൻ പ്രകാരമാണ് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തു വലിയ ക്യാൻവാസ് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് ലേലം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ിൽ രണ്ട് പെയിന്റിംഗുകളാണ് സന്ധ്യ ഇതിനായി പുറത്തിറക്കിയത് കാസർഗോഡിന്റെ കലാപാരമ്പര്യം മനസ്സിൽ പതിയുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യ ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് കോവിഡിനെതിരെ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും സന്ധ്യ പൂർത്തിയാക്കിയത് ചുമർ ചിത്ര സൃഷ്ടികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന സന്ധ്യ വേറിട്ട ശൈലിയിലാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി വ്യത്യസ്ത ശില്പങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒരുക്കിയ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ ഡാവിൻ ജെ സുരേഷിന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കടൽ ശിലകൾ കൊണ്ട് ഒരു ധോണി ചിത്രമാണ് ഇത്തവണ സുരേഷ് ചമച്ചത് കടലിൽ നിന്നും പുഴയിൽ നിന്നുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിവിധ നിറങ്ങളിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ശങ്കകളും കക്കകളും കല്ലുമ്മക്കായ തോടുകളും കൊണ്ടാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ ചിത്രം ചമച്ചത് ആറടിയിലാണ് ചിത്രമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സുരേഷ് ഷെല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് ചിത്രശില്പങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ധോണിയുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാസ്കുകൾ കൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചടി വലിപ്പത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ചിത്രം സുരേഷ് തീർത്തിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ധോണി ചിത്രം ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാടകത്തോട് കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ കൂട്ടുകൂടിയ പെൺകുട്ടി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ അഭിനയിച്ചത് ആയിരത്തോളം വേദികളിൽ അതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക സംഘത്തിനൊപ്പം നാടകത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിലും പഠനത്തിലും മികവ് പുലർത്തുന്നു ഈ അഭിനയ പ്രതിഭ ഈ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയിരുന്നത് അരങ്ങുകളിലാണ് ഇത് സ്നേഹ വയസ്സ് ഇരുപത് മാവേലിക്കര താമരക്കുളം സ്വദേശികളായ സിന്ധു സതീഷ് കുമാർ ദമ്പതികളുടെ മകൾ നാടകത്തോടുള്ള കമ്പം പത്താം വയസ്സിൽ കെ പി എ സിയിലെ ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു പ്രഗത്ഭനായ നാടക പ്രവർത്തകൻ രാമാനുജത്തിന്റെ നാടക കളരിയിൽ നിന്നും തുടക്കം അഭിനയത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾക്കൊപ്പം നാടകകലയെ ഗൗരവമായി കാണാനും രാമാനുജത്തിന്റെ കളരി സഹായിച്ചു അവിടെ നിന്നും സ്നേഹയിലെ പ്രതിഭയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കെ പി എസ് സിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഒരു തുടക്കക്കാരിക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ കെ പി എ സിയുടെ പ്രശസ്തമായ തോപ്പിൽ ബാസിയുടെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം അതും പ്രൌഢഗംഭീരമായ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തി 
കെ പി എസ് സി തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പോഴും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയിലൂടെ അരങ്ങിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ അഭിമാനമാണ് ഈ യുവ കലാകാരിക്കുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് കാരണം അതുവരെയുള്ള നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അത് കുട്ടികളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് വരുന്നു കർട്ടൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് സ്നേഹ കയറേണ്ട സ്റ്റേജ് ആയി മോളെ സമയമായി മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരം എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊക്കെ നേരത്തെ മേക്കപ്പ് മാനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്ന് ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്ത് ആദ്യമെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ചെയ്ത് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി അവരെടുത്ത് സഹായിച്ച് പിന്നാലെ എത്തിയവയും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച നാടകങ്ങൾ കെ പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നാടകങ്ങളിലൊന്നായ തോപ്പിൽ ബാസിയുടെ തന്നെ മുടീനായ പുത്രൻ ഗ്രീക്ക് നാടക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈഡിപ്പസ് മഹാകവി കാളിദാസൻ എന്നീ നാടകങ്ങളിലാണ് തുടർന്ന് വേഷമിട്ടത് ആകെ അഭിനയിച്ച അഞ്ച് നാടകങ്ങളിലൂടെ ആയിരത്തിലധികം വേദികൾ ദിവസങ്ങളോളം നാടകം തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പഠനം മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിച്ചത് കോളേജിലെ സുഹൃത്തുക്കളും അധ്യാപകരുമാണ് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഏറെയാണ് എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പത്തി പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചുരുക്കം നാളുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ കോളേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സ്ഥലം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് അപ്പം വീടുകൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം കൂടുതലും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കലേഷ് മാഷ് മനോജ് മാഷ് ഷാജാൻ സാറ് അവ അവരോട് എൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ടെൻത്ത് ജയിച്ചാലും പ്ലസ് ടു ജയിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനം എനിക്ക് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ പി എസ് സിയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അരങ്ങ് തകർത്തപ്പോൾ കെ പി എസ് സിയിലെ കലാകാരന്മാർ അതിജീവനത്തിനായി മാസ്ക് നിർമ്മാണത്തിലാണ് സ്നേഹയും ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയാണ് പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സ്നേഹ എല്ലാ ദിവസവും സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് കെ പി എസ് സിയിൽ മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനായി എത്തുന്നത് അതും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കെ പി എസ് സിക്കും മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്നേഹയുടെ പ്രതീക്ഷ നാട്ടിൻപുറം അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം